మా వీడియో అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్తో పాటు ఈ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి పవిత్ర కాశీలో వేలాది మంది ముందు వేశ్యల నృత్యం ఎందుకో తెలుసా భారతదేశం భిన్న మతాలు భిన్న సంస్కృతులు భిన్న ఆచారాల సమ్మేళనం అందుకే ఇక్కడ రకరకాల వేష భాషలు ఉంటాయి ఒక్కో ప్రాంతం వారు ఒక్కో భాష కట్టు బొట్టు ఆచారాలు ఉంటాయి పట్టణాల్లో పల్లెల్లో కొన్ని ఆచారాలు చూస్తుంటే మనకు ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది ఇక ఆటవిక ఆచారాలు మరీ భిన్నంగా ఉంటాయి అయితే కొన్ని ఆ ప్రాంత ప్రజలకు అది సర్వసాధారణం కావచ్చు ఇక హిందువులకు ఎంతో పవిత్రమైన వారణాసిలో అనాదిగా ఓ వింత ఆచారం ఆచరణలో ఉంది ఇది వినడానికి కాస్త ఆశ్చర్యంగా ఉన్న అక్కడి వారికి ఇది సర్వసాధారణం అంటారు ఇదో వింత ఆచారం అక్కడ వేషలు డాన్స్ చేయడం సాంప్రదాయం ఇంతకీ ఆ ఆచారం ఏంటో తెలుసా దహన సంస్కారాలు జరిగే శ్మశాన వాటికలో నృత్యాలు చేయడం అది కూడా వేషలు సాధారణంగా శ్మశానం అంటే చుట్టూ నిర్మానుషం ఆ చుట్టుపక్కలకు వెళ్లాలంటేనే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు కాని అక్కడ మాత్రం ప్రతి సంవత్సరం సప్తమి రోజు రాత్రి నుంచి తెల్లవారే వరకు వేషలు అవిరామంగా నృత్యాలు చేయడం విశేషం వారణాసిలోని మణికర్ణిక ఘాట్ వద్ద చైత్ర నవరాత్రి సప్తమి రోజు వేషలు నృత్యాలు చేయడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం మణికర్ణిక ఘాట్ వద్ద వేషలు చేసే నృత్యాన్ని తపస్య అంటారు ఇదో వింత ఆచారం అక్కడ వేషలు డాన్స్ చేయడం సాంప్రదాయం ఆ రోజున వేషలు ఘాట్ దగ్గరకు వచ్చి బాబా ముందు తన్మయత్వంతో నృత్యం చేస్తారు అయితే దీని వెనక ఓ పెద్ద కాదే ఉంది మణికర్ణిక ఘాట్ వద్ద పార్వతికి దూరమైన మహాశివుడు తాండవ నృత్యం చేశాడని పురాణాల్లో చెబుతారు ఆ తర్వాత అక్బర్ నవరత్నాల్లో ఒకరిగా ప్రఖ్యాతిగాంచిన రాజమన్ సింగ్ పదహారవ శతాబ్దంలో ఈ ఘాట్ లో శివుడికి ఓ ఆలయాన్ని నిర్మించి స్వామికి అంకితం చేశారట అప్పట్లో అక్కడ సంగీత విభావరి నిర్వహించేవారట కాకపోతే అది శ్మశానం కావడం శవాల మధ్య నృత్యం చేయడానికి ఎవరు సాహసించలేకపోయారట దాంతో అక్కడికి వేషలు వచ్చి నృత్యం చేశారట అప్పటి నుంచి ఇదే సాంప్రదాయంగా కొనసాగుతూ వస్తుంది ప్రతి చైత్ర నవరాత్రి సప్తమి రోజున వేషలు నృత్యం చేస్తుంటారు ఇది తిలకించడానికి వేల మంది వస్తుంటారు ఈ నాట్యం కూడా డబ్బు కోసమో ఆనందం కోసమో కాదట తాము చేసిన తప్పులకు పశ్చాత్తాపం కోరుతూ మహాశంషాన్ బాబా ముందు నృత్యం చేసి పాప ప్రక్షాళన పొందుతారట దీనివల్ల వారి శేష జీవితం ఆనందంగా గడిపే అవకాశం వస్తుందని నమ్మకమట